আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল সবাইকে আরেকবার সোনিয়াস চ্যানেলে স্বাগতম সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি আমার এই বারান্দায় চলে আসি এখানে আসলেই আমার মনটা খুব ভালো হয়ে যায় কারণ প্রকৃতির ছোঁয়া পাওয়া যায় চারিদিকে সবুজ দেখে মনটাও জুড়ে যায় এরপর ফ্রেশ হয়ে যথারীতি চলে আসলাম কিচেনে নাস্তা বানানোর জন্য আজ আমি নাস্তা বানাবো রুটি ও ডিম ভাজি আমরা যারা বাইরের লাইফে থাকি তাদের হেল্পিং হ্যান্ড থাকে না তাই সাধারণত নিজেকেই সব কাজ করতে হয় নর্মালি উইকেন্ডগুলোতে আমার হাজব্যান্ডের অফ থাকতো তখন ও দেখা যেত নাস্তা বানাতো কিন্তু এই উইকেন্ডগুলোতে এখন ওর কাজ আছে তাই আমাকেই আজকে সব কাজ করতে হবে আমি সাধারণত সকালে রুটিটা হাতেও বানাই কিন্তু আজকে হাতে বানাবো না আজকে জাস্ট আমি রুটিটা আমি বাইরের কেনা রুটি বা রুটিটা ছেঁকে নিব ডিমের সঙ্গে তো আমার ডিম ভাজি ও রুটি সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য তৈরি হয়ে গেল এরপর আমি একটু চা কফি বানাবো আমি আজকে কফি খাবো কফিটাতে আমি কোনো চিনি বা দুধ দিব না জাস্ট ব্ল্যাক কফি বানাবো ইন দ্য মিনটাইম আমি নাস্তা আমার বাচ্চাদের জন্য বানিয়ে আমার হাজব্যান্ডের কাছে দিয়ে এসেছি ও বাচ্চাদেরকে নাস্তা খাইয়ে দিচ্ছে আমার কফিটাও আমি এদিকে বানিয়ে নিচ্ছি আমার কফিটাও তৈরি হয়ে গেল সকালের খাওয়ার শেষ করে আমি আমার ছোট্ট বাগানে চলে আসলাম আমি একটু লাল শাক লাগিয়েছি এটা বিচিটা আমি বাঙালি দোকান থেকে কিনেছি বাঙালি দোকানে এই বাংলাদেশের এই বিচিগুলো খুবই অ্যাভেলেবেল আছে এটা একটা স্ট্রবেরি গাছ লাগিয়েছি এ বছর আমি তেমন কোনো কিছু লাগাইনি কারণ যেহেতু লকডাউন ছিল লকডাউনে দেখা গেছে যে একটু শপে যাওয়া বেশ মুশকিল ছিল হয়তো আমরা টু উইক্সে একবার গিয়ে শপিং করতাম তাই তেমন একটা বের হওয়া হয়নি তাই বিচিগুলো কেনা হয়নি তো আমি গার্ডেন থেকে শাক তুলে ফ্রেশ শাক তুলে নিয়ে আসলাম এখন আমি শাকটা কুচি করব লাল শাকটা আসলে অনেকভাবেই খাওয়া যায় কেউ ভাজিও করে খেতে পারে না আবার কেউ একটু মাছ দিয়ে ঝোল ঝোল করে রান্না করে করল বেশ মজাদার একটা খাবার তো লাল শাক ভাজিতে আমি রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচি এবং কাঁচামরিচ কুচি ব্যবহার করব অন্য কোনো স্পাইসি ব্যবহার করব না কারণ অন্য কোনো যদি স্পাইসিটা দিয়েই আমি লাল শাকের একদম স্মেলটা নষ্ট হয়ে যাবে তাই আমি অন্য কোনো স্পাইসি ব্যবহার করব না তো আমার দুপুরের মেনুতে লাল শাক ভাজিটাও আমি করে ফেললাম এরপর আমি আরেকটা মেনু করব আমার যেহেতু দুটো বাচ্চা আছে বাচ্চাদের জন্য চিকেন করব আমি এখানে শুধু চিকেনের লেগগুলো নিয়েছি এটা বাচ্চাদের জন্য খেতে খুবই ইজি তো লেগ এই চিকেনটাতে আমি তেমন বেশি স্পাইসি দিব না সামান্য একটু কাঁচামরিচ ব্যবহার করব যেহেতু বাচ্চারা খাবে আর আমাদের জন্য নিজেদের জন্য একটা সব সময় সবজি থাকে আমি ক্যাবেজ দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে করব। চিংড়ি মাছের আমি মাথাটা ফেলে দিয়েছি কারণ চিংড়ি মাছের মাথাতে প্রচুর পরিমাণ কোলেস্টেরল থাকে আর যাদের থাইরয়েডের প্রবলেম আছে তাদেরও চিংড়ি মাছের মাথাটা অ্যাভয়েড করাই ভালো চিংড়ি মাছটা অনেকভাবেই আমার ভালো লাগে মাঝে মাঝে আমি চিংড়ো ভুনো করি বা যে কোনো সবজির সাথে দিয়ে আমি রান্না করে ফেলি যেভাবেই রান্না করি আসলে চিংড়ি মাছটা খুবই ভালো লাগে আমার হাজব্যান্ডের একটু কোলেস্টেরল প্রবলেম আছে তাই অনেক সময় ও খেতে চায় না বাট আমি আমার বাচ্চার এবং আমার খুবই একটা ফেভারেট একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম তো আমি এখানে পেঁয়াজটা একটু ভেজে আমি একটু একটু আদা আর চিনি মাছ দিয়ে দিলাম একটু জিরে গুঁড়ো আর একটু কারি পাউডার ব্যবহার করব
तो हमारे दोपहर मेनू टाव खूब तारा तारी रेडी हुए जाते हैं एको ना मैं कैबेज भाजी जिगलो कुछ ही कुछ ही करे केटे रखे ची शे ही कैबेज गुलो चिंगे माचेरो पर रेडी है दिवो आज के जेतु आमर मेरे स्कूल बंद हो आचे ताई हमी शो शकल थे किटु प्लान कोल आम जेतु पुरे रन्ना बन्ना शेष कोरे उधर के खाई ये आमी मैं किटु पार्क नहीं है जाबो ताई आमी आमर दुपुरे लंच टा तारा तेरे रेडियो कोरे फिल्लाम रेडी कोरे आमर बच्चा तेरे क्या कुना मैं खाओ बो तो बच्चा तेरे के खानो शेष कॉर्डर पड़ी आमी पार्क के चोला श्लम आज के रोहिदा टा तमन सानी ना एक तो हल्का बाताश एवं मेगला तो व्यूअर्स जो दिया हमारे वीडियो टा भालो लगे था के प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेन इपोजन तो शोभाए भालो थक बेन अल्लाह हाफ़ेस